ஓகே நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பீட்டில் வந்து சைல்டுஹுட் அண்ட் க்ரோயிங் அப் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நேச்சர் வர்சஸ் நேச்சர் நேச்சர் வர்சஸ் நேச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டிபேட்டான கான்செப்ட் அந்த கான்செப்டுக்கு வந்து இன்னுமே யாரும் விடை கண்டுபிடிக்கல அந்த டிபேட்டுங்கிறத நடந்துட்டு தான் இருக்குது இன்னும் அதுக்கு ஒரு எண்டு கிடைக்கவே இல்லை ஸோ அந்த கொஸ்டின் தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு மனுஷன் வந்து வளர்ந்து அவனோட பிஹேவியரை சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வந்து எது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இங்கே பெரிய சண்டையாக நடந்துட்டு இருக்கு நேச்சர் சொல்றது கரெக்டா இல்லை நர்ச்சர் சொல்றது கரெக்டா அப்படிங்கிற டிபேட் தான் காலங்காலமாக நடந்துட்டு வருது அந்த டிபேட்டை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே வந்து இன்ட்ரெஸ்டான டாபிக் தான் போர் அடிக்காது ஃபர்ஸ்ட் இந்த நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு குழந்தை வந்து பிறந்து இந்த குழந்தை வந்து வளர்ந்து அதோட பிஹேவியர் வந்து இயற்கையாகவே அந்த குழந்தையோட பிஹேவியர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது இப்போ ஒரு அந்த குழந்தையோட அப்பா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க அப்பா வந்து நல்ல படித்தவர் இப்போ நல்ல பிஸ்னஸ் பார்த்துட்ருக்காரு அந்த அப்பாவுக்கு புற அந்த ஜீன் வழியாக பிறக்கிற குழந்த வந்து மறுபடியும் அவங்க அப்பா மாதிரியே நல்லா படித்து நல்ல வந்து பிஸ்னஸ் மேனாக வளரும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க தாட் இதுக்கு வந்து அவங்க ஒரு அதாவது நேச்சருக்கு வந்து அவங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ரோஜா செடியிலேருந்து மல்லிகை பூ பூக்குமா அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரோஜா பூங்கிறது யாரை மீன் பண்ணுதுன்னா அந்த பிஸ்னஸ் மேன் ஒரு அவங்க அப்பா சொன்னோம் இல்லையா அவங்க அப்பான்னு சொன்ன இல்லையா அவங்க தான் ரோஜா பூ அதுலேருந்து பூக்கிறது வந்து இன்னும் ரோஜா பூவாக தான் இருக்கும் அப்போ பிஸ்னஸ் மேன்லேருந்து ஜீன் வழியாக வர குழந்த இன்னும் வளர்ந்து படித்து இன்னொரு பிஸ்னஸ் மேன் ஆகிறது அவங்களோட தாட் இல்லையா அப்போ திடீர்னு அதுக்குள்ளே ஒரு மளிகை பூவை வந்து பூக்க முடியாது அப்போ அவங்களோட தாட்டில் சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்து இது சரி இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸாம்பிளை டக்குன்னு அடிச்சிடலாம் அதாவது இப்போது சச்சின் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க சச்சினோட பையன் ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகார் வேறு ஏஆர் ரஹ்மான் இருக்கார் அவரோட பையனும் ஒரு மியூசிஷியனாக தான் வந்துட்டுருக்கார் இதே மாதிரி சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் எழுதினீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளை அவங்களுக்கு மறக்க மறக்காது அதே மாதிரி அவங்களோட இன்னொரு தாட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இழிவான இருக்கிற குடும்பங்கள்லேருந்து வளர்கிற குழந்தைங்க கிட்ட நல்ல பண்புகள் வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து நர்ச்சர் அதாவது சூழ்நிலை ஒரு குழந்த பிறக்குதுன்னா இந்த குழந்தையோட சூழ்நிலை முக்கியம் அப்படின்ட்டு இங்கே உள்ளவங்க வாதாடுறாங்க அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து தான் ஒரு குழந்தை எப்படி வருங்காலத்தில் அதோட கேரக்டர் எப்படி பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு இங்கே உள்ளவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அப்போது நேச்சரில் கொஞ்சம் பேர் சொன்னாங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து இங்கே வாதாடாதது வந்து யார் வந்திருக்காருனா ஜேபி வாட்சன் அதாவது நம்ம போன தேரியில் போட்டிருப்போம் அவரை பற்றி அந்த தேரி பார்க்கலன்னா மறக்காமல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்க போய் பார்த்துக்கோங்க அவரே வந்து இங்கே வாதாடுறார் என்ன சொல்கிறாருனா அது எப்படி நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் அதாவது முக்கியமாக பிஹேவியர் தாட்டாப்பட ஹெட்டே வந்து வாட்ஸன் தான் அவரே வந்து நர்ச்சர் அவங்களுக்கு தான் சப்போர்ட்டாக பேசுகிறாரு அவர் என்ன சொல்ல வராருனா என்கிட்ட வந்து ஒரு நாலஞ்சு பசங்களை கொடுங்க அந்த பசங்க வந்து எப்படி வளரணும் அப்படின்ட்டு நீங்களே முன்னாடியே சொல்லிடுங்க அவங்க நல்ல நல்லவங்களாக கொண்டு வரணுமாண்ணா இல்லைண்ணா நான் கெட்டவனா அவங்கள கொண்டு வரணுமா அப்படின்ட்டு அவங்ககிட்ட கேட்கார் ஆனால் எங்கிட்ட என்கிட்ட ஒரு நாலஞ்சு பசங்களை கொடுத்துருங்க ஆனால் உடல் வலிமை உள்ள நல்ல பசங்களை கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அவர் கேட்கார் வாட்ஸனோட தாட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூழ்நிலையை பொறுத்து ஒரு நல்லவங்களை வந்து ஒரு கெட்டவங்களை ஆக்க முடியும் இல்லைன்னா ஒரு கெட்டவங்களை வந்து ஒரு நல்லவங்களும் ஆக்க முடியும்னு அவர் சொல்கிறார் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நல்லா படிக்கிற பையன் வந்து திடீர்னு ஒரு சூழ்நிலையினால அவனால் நல்லா படிக்காமல் ஆக்க முடியும் இல்லைன்னா நல்லா படிக்காமல் ஒரு பையன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சூழ்நிலையை அவர் ஏற்படுத்தி அவனை நல்லா படிக்கையும் கொண்டு வர வந்து சூழ்நிலை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நல்லா படிக்காத ஒரு பையன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது அவங்க வீட்டில் வந்து சூழ்நிலை வந்து நல்லா இல்லை இப்போ அவனுக்கு வந்து நல்ல சூழ்நிலையை நம்ம வந்து உருவாக்கி கொடுத்தா அவனால் நல்லா படித்து படித்து வர முடியும் இப்போ ஒரு பையன் வந்து நல்லா படிக்கிற பையன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது என்ன சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்க நல்லா படிக்கிற பையன் சொல்லலை நல்லா படிக்கிற பையன்னு வச்சுக்கோங்க அவனுக்கு வந்து நல்லா இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை கொண்டு
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னால் ஒழுங்காக படிக்க முடியல ஸோ இதுக்கு தான் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸையும் பார்த்து கரெக்டாக படிச்சிங்க இந்த நர்ச்சர் வந்து உங்களுக்கு புரியும் அட்லாஸ்ட் இவங்க ரெண்டு பேருமே இதே மாதிரி டிபேட் நடந்து 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 இருக்கும்போது கடைசியில் வந்து நிறைய சைக்காலஜிஸ்ட்டு தேரியெல்லாம் எழுதுனவங்க பெரிய சைக்காலஜிஸ்ட் இருப்பாங்களா அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த டிபேட் அப்படியே நடந்துட்டு இருக்கட்டும் ஆனால் வந்து ஒரு ஹியூமன் வளர்ந்து அவங்களோட பிஹேவியர் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நேச்சர் மற்றும் நேச்சர் ரெண்டுமே வந்து உதவுது அப்படின்ட்டு இந்த டிபேட் வந்து முடிக்கவும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவாக சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இப்போது நேச்சர் வர்சஸ் நேச்சர் அவங்க சொன்னதை நான் சொல்லிட்டேன் உங்கள் தாட் எப்படின்ட்டு பார்த்துக்கோங்க நேச்சர் சொல்கிறது அவங்க சொல்கிறது கரெக்டாக இல்லைன்னா நர்ச்சர் ஜேபி வாட்ஸன் அவங்க சொல்கிறது கரெக்டாக அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் இயரில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் வந்து இன்னொரு முக்கியமான கொஸ்டின் இருக்குது அதை வந்து டைம் அவ்வளோ இல்லை அதனால் சின்னதாக உங்களுக்கு புரிய எளிமையாக புரிகிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இந்த யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நேச்சர் வர்சஸ் நேச்சரு இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குது க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதுவுமே முக்கியமான கொஸ்டின் தான் அது வந்து ஒரு ஸ்டோரியாக நீங்கள் எழுதினாலும் அதுக்கு வந்து மார்க் போடுவாங்க ஆனால் இதுக்கு நீங்கள் ஸ்டோரி எழுதுன்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சாலே ஒரு மார்க்குமே கிடைக்காது ஏன்னா இது வந்து சைக்காலஜி அந்த நம்ம தேரியில் எப்படி கதை அடித்தா மார்க் வராதோ அதே மாதிரி தான் இந்த கொஸ்டினும் சரி க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் க்ரோத் அப்படின்னா வளர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா டெவலப்மெண்ட் அதுவும் ஒரு மாதிரி வளர்ச்சி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போது ரெண்டு பேருக்குமே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ரெண்டு இதுக்குமே சேர்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்போது க்ரோத் அப்படின்னா நம்மளோட உடலில் வளர வளர்ச்சியை தான் நம்ம வந்து க்ரோத்துன்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து சின்ன வயசில் குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட குழந்தையோட கை வந்து விரல்கள்லாம் சின்னதாக இருக்கும் அந்த குழந்தை வளர வளர அந்த கை விரல்கள் எல்லாம் பெருசாகும் அந்த உடலில் நடைபெறுற அந்த வளர்ச்சியை தான் நம்ம வந்து க்ரோத்துன்னு சொல்கிறோம் இப்போ டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா டெவலப் அப்படின்னா எதை சொல்கிறோன்னா மன வளர்ச்சின்னு சொல்கிறோம் இப்போது குழந்தைக்கு வந்து அதாவது நான் நிறைய தேரியில் போட்டிருப்பேன் குழந்தையோட மன வளர்ச்சியை பற்றி நிறைய வீடியோஸில் போட்டிருப்பேன் அந்த மன வளர்ச்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது தான் நம்ம வந்து டெவலப்னு சொல்லுவோம் அதில் அவங்க டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி நிறைய அந்த இதில் கேட்பாங்க க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு மாற்றி எழுதிட்டிங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் தப்பாக போயிடும் ஸோ பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக படிங்க ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காம வந்து நீங்கள் படித்தா மட்டும் போதாது குவாரண்டைனில் எல்லாருமே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வீட்டில் தான் இருப்பாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த லாக்டவுன் டேஸில் எல்லாருமே படிக்